Magandang araw po sa inyong lahat. Assalamu alaikum. Welcome back po sa ating YouTube channel. The problem natin for today ay mula sa hydraulics and geotechnical engineering. Ang problem natin ay mula sa passport problem na lumabas noong April 2024. So before April 2024, lumabas din ito noong November 2023 at saka April 2023. Okay. An irrigation canal with trapezoidal cross section has the following dimension. Bottom width 2.5 meters, depth of water 0.90 meter, side slope is 1.5 horizontal to 1 vertical, coefficient of roughness 0.025. And slope of channel bed is 0.001. Okay, ito ang ating trapezoidal section, cross section. So, ito ang kanyang depth, 0.9. And ito naman ang kanyang base na 2.5 meters. And ito naman ang kanyang side slope na 1.5 horizontal and 1 vertical. Ito siya. The canal will serve clay loom rice land for which the duty of water per hectare is 3 liter per second. And ito naman ang duty of water and ito yung trabaho nitong trapezoidal or irrigation canal natin. Using Manning's formula, estimate the number of The number of hectares served by the irrigation canal. So, hinahanap natin dito is service area. Okay. Ito ang ating cross section ng trapezoidal or irrigation canal. So, meron itong capacity na Q, maximum capacity na ito. And then, itong irrigation canal daw, is nagbibigay ito ng supply ng 3 liter per second sa kada isang hektarya. So, nagbibigyan, nagbibigay yan ng 3 liter per second in every 1 hectares. Ang tanong dito sa problem is how many hectares serve or ilan, ilan bang or total he hectares na kaya nitong supplyan nitong irrigation canal na ito. So, ano kaya ang magiging formula natin dito sa service area? So, formula niyan is ito. Maximum capacity ng channel divided by itong unit flow. And makukuha natin dito ang service area. Okay, bago natin kunin ang service area, kumplituin muna natin ang dimension nitong trapezoidal section natin kasi kulang pa ito ng dimension. So, hindi tayo makakaproceed kung walang or kulang ang kanyang dimension. So, ito ang kanyang top width. Okay, hindi pa natin ito alam. And then, ito naman ang kanyang uh, side na naka-slant or inclined. So, ano ba ang gagawin natin dito? So, paano yun natin makuha itong dalawang to? So, start tayo dito sa top width. So, di ba binigyan tayo ng 2.5 meters na base? So, kung magdodraw tayo dito ng line perpendicular dito sa ating bottom base, makaka- gawa tayo dito ng rectangular na shape. So, kung 2.5 meters ito, 2.5 meters din ito sa itas. 
And ang mag- ang maging problema na lang natin is itong dalawang X na ito. Itong missing na length. So, paano ba natin ito mapukuha? Uh, Di ba, binigyan tayo ng side slope. So, makukuha natin itong X by ratio and proportion. So, paano ito nangyari? So, ganito yan. Horizontal divided by the vertical. So, itong X divided by the depth is equal to horizontal na 1.5 divided by the 1 na vertical. So, ito siya. So, sige, kunin muna natin to. Okay, so mapapan, kung mapapansin ninyo dito sa ating calculator, ang ginawa ko dito is itong 0.9 is, is nilagay ko dito yan sa kabila. So, that is why naging 1.5 times 0.9. Okay, x natin dito is 1.35 meter and yan kompleto na itong top width so pwede na natin makuha ang top width natin so b plus dalawang x okay top width natin ay 5.2 meters And proceed naman tayo dito sa Y. Itong side niya na naka-incline. So, paano ba natin yan makuha? So, makukuha natin ito by isolating this triangle. So, kung magpo-focus tayo dito sa triangle na ito, mapapansin natin na ito ay isang right triangle. So, kung right triangle yan, ito ang kanyang dalawang side, 1.35 at saka depth, 0.9. And then itong ito naman ang kanyang hypotenuse which is itong y. So by Pythagorean theorem, ito ang kanyang formula. Okay, ang y natin is 1.622 meter. Okay, yan. Kompleto na tayo sa dimension. So, pwede na tayo mag sa ating solution dito sa service area. So, service area, formula nito is maximum capacity ng canal divided by the unit flow or the duty area or uh, duty of water okay so wala tayong maximum capacity or discharge so kunin muna natin ito using the formula of discharge so wala tayong area wala rin tayong velocity so ito ang cross sectional area ng trapezoidal tunnel so Equation niya is uh, kinuha lang yung average nitong dalawang top width and then multiply natin sa depth. So parang katulad din ito sa rectangular, B times depth. So ang depth, ang base dito or width is average yung kinuha dahil dalawang magkaibang base. Anyway, solvin muna natin to. Cross-sectional area natin is 3.465 square meters. And next is formula naman ng ating velocity flow ay ito. Formula ni Mannings. So, hydraulic radius. So, ito ang kanyang equation. So, lagay muna natin siya dito sa discount. So, hydraulic radius, ang kanyang formula is cross-sectional area divided by the weighted perimeter. So, weighted perimeter niya is katulad din sa weighted perimeter ng rectangular section. So, 2y plus b. So, 
Ang wine niya dito is dalawa and then isang base sa baba. So, solvin muna natin to. Okay, weighted perimeter is 5.744 meters. And pwede na natin makuha ang hydraulic radius. Hydraulic radius natin is 0 0.603 meter. Okay, so magkukuha na natin dito ang discharge. Okay. Ang ating discharge or maximum capacity ng flow is 3.13 cubic meter per second. Okay, pero hindi pa ito ang ating final na discharge dahil kailangan pa natin ito i-convert itong unit niya into dito sa liter per second. So, conversion natin dito ay 1,000 liters is equal to 1 cubic meter. Okay, so 3.13 times 1,000, ito ay magiging 3,130 liter per second. Ito ang ating maximum capacity ng ating channel. So, magkukuha na natin dito ang service area. Okay. Service area natin is 1,043 hectares. And ito ang ating final answer. Okay, balikan natin ito. So, ang conclusion natin dito is, ang maximum capacity nitong irrigation canal natin is 3,100 liter per second. And nagbibigay ito ng supply sa rice uh, sa ating rice land ng 3 liter per second sa kada isang hektarya. So, 3 liter per second in every hectares. And ang tanong dito is how many hectares serve or ilang hectares ba ang kaya nitong supplyan. So, ang final answer natin dito is 1,043 hectares. So, sobrang dami pala. So, Okay, problem solved mga kapatid. An irrigation canal with trapezoidal cross section has the following elements. Bottom width 2 meters, department of water 0 0.9 meters, side slope 1.5 horizontal to 1 vertical slope of canal bed 0.001 coefficient of roughness 0.25 the canal will serve clay loam rice land